Привет, дорогие друзья! Это Вадим и канал Австралии по житейски. И сегодня мы поговорим о гражданской авиации. Из-за недавнего трагического происшествия и закрушения самолета многие из вас стали задавать похожие вопросы, которые касаются безопасности перелетов в Австралию. И также, какими авиалиниями лично я пользовался и какой мой личный опыт полета в другие страны. Знаете, что касается австралийской национальной авиакомпании, то это Квонтас. Была она образована более 50 лет назад и до сих пор считается самой безопасной в мире, так как за 51 год своего существования не было ни одного чрезвычайного происшествия с человеческими жертвами. Да, были некоторые технические неполадки, насколько я помню, были возгорания двигателей, были экстренные посадки, но ни один человек не погиб. И поэтому эта компания считается самой безопасной в мире. Также австралийцы часто пользуются различными азиатскими компаниями, в которых очень хороший сервис и относительно недорогая стоимость перелета. Также очень хорошая авиакомпания в Новой Зеландии, насколько я помню, называется Air New Zealand. Значит, что касается моего личного опыта, к сожалению, я могу поделиться только опытом как пассажир, так как многие технические подробности мне неизвестны. Но вот на протяжении последних 10 лет, с момента моего первого перелета в Австралию, это был мой, между прочим, первый перелет, и, в принципе, до сих пор помню, как я летел, перелет был очень долгий. Конечно, мне понравился сервис, летел я из Шереметьево, и это был Аэрофлот и Катай Пацифик, то есть летел я до Гонконга, и потом Катай Пацифик я летел с Гонконга до Австралии. И когда я воспользовался услугами Катай Пацифик, тут я понял, что такое настоящий сервис, насколько все очень сильно отличается. Если говорить в целом, вот за 10 лет, за несколько перелетов, которые мы совершили в Россию и обратно, сервис гораздо улучшился, то есть намного более внимательные стюардессы и стюарды стали относиться к пассажирам. Еда стала гораздо лучше, но, к сожалению, сам самолетный парк оставляет желать лучшего. Да, самолеты, конечно, летают, вроде ничего не гремит, но все-таки самолеты так потрепаны. И телевизоров в самолетах, ну, раз даже вообще отсутствуют, и детям очень скучно, или мониторы такие очень темные. В общем, если сравнивать с теми же азиатскими компаниями, то, ребят, это вообще как небо и земля. Я не хочу ничего сказать плохого про стюардов или стюардесс. Они, конечно, стараются делать все, что можно. И вот сколько мы летали, летали с детьми, очень помогают. По первой просьбе сразу подогревают еду. Если ребенок спит, то стараются не мешать. В общем, всячески пытаются помочь. И даже я помню, в перелетах мы очень часто разговаривали с стюардессами, так как они, когда узнавали, что мы живем в Австралии, спрашивали, интересовались, как вообще жизнь, как отличается жизнь в России и в Австралии. И, в принципе, люди есть люди. То есть, я заметил так, что если вы будете относиться по-хорошему, по-человечески, то и с вами везде будут относиться соответственно. Да, конечно, сервис азиатский гораздо выше, но это совсем другая культура. Нашел я небольшую статистику, что касается авиакомпаний. Давайте быстренько, значит, пробежимся. Значит, как я сказал, самая безопасная компания в Австралии считается Qantas Airways. Потом следующий идет Fin Air, но Fin Air я ни разу не пользовался, и насколько я знаю, цены на них относительно дорогие. Третий будет Air New Zealand. Очень нравится всегда летать в Новой Зеландии обратно, они всегда очень творчески подходят к своей работе. У них всегда аэропорт, он украшен как-то как по-особенному. Когда вы прилетаете, сразу чувствуется вот такой вот новозеландский колорит. Помню, когда выходила трилогия «Властелин колец» и «Хоббит», у них аэропорт был украшен такими вот муляжами с фильма, очень похожими. И также презентация, многие, кто летает, знают, что такая вот существует презентация перед взлетом, когда объясняют, как пользоваться жилетами и тому подобное. У них сделано так своеобразно, у них сделано как будто по фильму. То есть идет как бы фильм и одновременно стюарды стюардесс еще что-то показывают в общем не поленить можете погуглить посмотреть на ютюбе есть некоторые ролики которые вот именно выходили во времена когда вышла трилогия властелин колец и хоббит возможно ссылку я даже вставлю что вам было легче искать ребят если у вас будет возможность то ни за что не пожалеете если вы воспользуетесь 
услугами этой авиакомпании. Авиакомпания на четвертом месте Тап Португал, ничего не скажу, никогда не летал. А, на пятом месте Катай Пацифик, а, была основана в 46 году и в 78 году было происшествие. У них отличный очень самолет, у них сейчас такие большие дисплеи, закачано очень много новых а, фильмов и дети никогда не будут скучать. А, очень хорошая еда, очень хорошее обслуживание, ребят, только вот, вот, вот такая вот а, авиакомпания. Два пальца вверх. А, следующий Air Berlin а, не пользовался. И на седьмом месте Эмираты. А, там тоже очень хороший сервис. Не знаю, почему-то любят летать вот именно вот а, наши вот а, ребята, наши люди вот а, с России, особенно бизнесмены. Вот. А, дальше а, авиакомпания Anna, ничего не могу сказать, Virgin Atlantic. А, у нас а, есть филиал, насколько я знаю, это Virgin Blue, тоже очень хорошая авиакомпания, считается она как low cost. Они летают либо как доместик, то есть а, такие вот а, перелеты по Австралии, а, летают они, насколько я помню, до Новой Зеландии, и также летают они до ближайших а, вот, островов, скажем, на Фиджи или по-моему, даже у некоторых азиатских стран они летают. В общем, там тоже отличный сервис, тоже очень а, все здорово и безопасно. У нас есть а, компания, называется Jetstar. Это вообще филиал Qantas, Low Coaster. В полете исключено практически все. Единственное, что вам представляет вот место и минимум для багажа. А, также меньше гораздо вручную кладь можно взять. И на борту, если вы захотите покушать, то вам тоже надо будет заплатить за это денежку, раз, расплатиться кредиткой. В Qantas, что интересно, там больше стюардов, не знаю, почему там больше работают ребят. А, значит, что касается аэрофлота, как я сказал, самолеты, конечно, мне не очень нравятся, но обслуживание мне, ну, обслуживание не такое уж и плохое. А, что изменилось за 10 лет, если подытожить, то а, я помню, когда мы первый раз а, летели, а, у нас а, была связка JAL, то есть это японские авиалинии, мы летели до Токио, а с Токио мы до России летели уже аэрофлотом. И вот я как сейчас понял, мы, значит, ожидали посадки в самолет, рейс задержали, это дело было в 2007 году, и, насколько я понял, вот пришла команда, пилот, помощник пилота и стюарда были, и была одна стюардесса. И вот как сейчас помню, был такой запах перегара, то есть от кого-то так явно разило. Ничего не хочу сказать, естественно, пилоты и экипаж должны проходить соответствующую проверку, ну, не знаю, в общем, что я почувствовал, то и сказал. Что касается самих полетов, вообще очень странно, почему в России происходят такие аварии, вроде бы... Российские пилоты считаются одним из самых лучших пилотов, но, возможно, это все из-за техники, потому что, как я сказал, могу только выразить свое мнение как пассажиры, и технические подробности мне абсолютно, знаете, непонятны, не ясны. Еще такой момент, что в российском менталитете есть то, что, знаете, делать как бы на грани, то есть на, на, на грани фол. Что я имею в виду? Допустим, Недавно я читал статью о полете Гагарина в космос. Мало кто знает, что когда его отправляли в космос, у него был процент выживаемости что-то в районе 30. То есть буквально чудо, что он вернулся живым. Почему так торопились? Потому что буквально через 10 дней, по-моему, или через 2 недели, американцы планировали запустить уже своего астронавта в космос. И была такая гонка. И поэтому вот как вот быстрее, 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 скорее, 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 вот наши вроде полетели. Но факт тот, что был очень рискованный полет. И в России очень часто вот делаются такие вот вещи на грани фола. Если взять, скажем, вот тех же пилотов и да, даже вообще вот австралийское вот такое отношение к делу, то здесь вот если есть правила, если есть вот список, по которому надо пробежаться, поставить галочки, поставить все вот эти, то австралийцы будут пунктуально будет этому следовать, особенно если это касается безопасности. Что в России, ну, ребят, я не знаю, но по крайней мере вот согласно этой статистике Россия находится на 50 каком-то месте. Потому что было 10 крушений самолетов, причем максимальное. 10 крушений также было и у американских авиалиний. В общем, вот так вот, ребят. Если вы собираетесь переезжать в Австралию, то не беспокойтесь. Если вы хотите себя обезопасить, то, пожалуйста, выбирайте какие-то азиатские авиалинии. Не посоветую я китайские авиалинии, потому что очень многие, кто летают, плюются и на сервисы, и на обслуживание, и на технические состояния воздушных судов. Но если вы будете выбирать Катай Пацифик или корейские авиалинии, хотя у корейцев тоже недавно было, ну как относить недавно происшественный сервис, там ребят просто вот на высшем стандарте. Я всегда предпочитаю вот именно корейцами лететь. 
Вот так вот, ребят, надеюсь, эта информация вам а, в некотором роде была полезна. Если вы боитесь летать, то не бойтесь, все нормально. И вообще по статистике погибнуть в авиакатастрофе гораздо меньше, чем утонуть в морском круизе, разбиться на поезде или тем более разбиться где-то в автомобиле. Надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Особенно ценно будут ваши комментарии, если вы также много летали по миру, если вам есть что сказать. И особенно, если вы каким-то образом когда-то работали вот в этой сфере, если вам есть чем поделиться. Или вы техник, или механик, или пилот, или были стюардом, или стюардессой. Ваше мнение будет тоже очень интересно узнать. Распространяйте это видео, делитесь с друзьями, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. А если у вас есть желание помочь каналу материально, то ссылки вы можете видеть на ваших экранах. Еще раз огромное спасибо за просмотр, желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, удачи и, что называется, не попадать в такие вот сложные переделки. До скорых встреч, пока!